。咁我哋留意到咧，就係其實有好多 Touch r u b b y 嘅一啲嘅誒知識咧，其實好多時候喺外國嘅地方可能揾得到，但係都比較鬆散。而喺香港或者喺、呃、中國嘅社會裏面咧，我哋揾唔到一啲、呃、中文嘅一啲嘅參考資料，咁所以咧，我哋要為住呢一個咁樣嘅空間下去填翻一,一個知識嘅一個差距，為到咧我哋嘅中學啊、小學嘅老師啊、教練啊，可以得到多啲嘅具體嘅知識，可以幫到佢哋學生。所以咧，我哋希望透過今次嘅教材台咯，可以幫佢哋咧提供一個實在嘅資源嘅。咁今次裏面，我哋有好多嘅唔同嘅知識，經過篩選之後呢，我哋選取咗一啲嘅內容呢，係希望可以同老師啦同埋教練去分享嘅。咁第一個呢，我哋會講到呢，其實係整個、呃、Touch Rugby 裏面呢，佢個活動模式係點嘅樣。根據我哋嘅研究裏面，就知道呢、呃、Touch Rugby 呢，其實呢，每半場大概二十分鐘嘅時間呢，係會有大概一千五百米，大概呢一個數字嘅跑動時間。所以全場嚟講咧，係差唔多接近咗咧，係有三千米。而唔同嘅位置上面咧，都會有唔同嘅要求。針對咧，因為咧，全個一個球隊裏面咧，係有十四個球員。一般嚟講咧，個翼位嘅人數咧會少啲嘅。咁所以咧，佢哋跑動嘅誒數目啦、呃，都會比起其他嘅位置咧為多少少嘅。翼位裏面咧，大概半場裏面咧，佢哋會跑咗一千六百米。而喺中位同埋連位裏面咧，大概一千三百米左右。咁其實呢啲嘅知識咧，幫我哋做乜嘢呢？就令到我哋可以知道一個比賽裏面嘅需求係幾多。咁喺訓練上面咧，教練或者老師咧就可以因應住呢一個要求咧去做一個配套啦。另外喺呢個跑動裏面咧，好多時候我哋會集中講咧就係啲高速嘅跑動。咁呢一個高速跑動裏面咧，其實喺每一個位置之間嘅差距咧並唔係咁大。但係如果喺一個咧我哋叫做慢跑不斷去補位嘅情況下咧，我哋會發現其實咧喺中位裏面咧 middle 咧佢哋會特別多嘅。咁所以咧呢一啲嘅地方嘅要求，會唔會係一啲嘅老師或者教練去訓練小朋友去掌握 touch rugby 嘅時候咧，要去考慮到咧？呢、这個係我哋咧希望老師咧同埋教練都要知道嘅。喺我哋嘅資料顯示咧。半場二十分鐘裏面，大概咧會有十五至十六分鐘咧，係用住個誒欖球咧去打比賽嘅。咁即係話咧，喺呢一個活動嘅過程裏面咧，用球時間係好高。我哋嘅建議咧就係話，其實個用球能力咧係必須要咧好著重，而且咧嗰個運動量咧係相對係高。呢、這個運動量其實對於小朋友嚟講咧係好好嘅一個運動嚟嘅。好，咁我咧都再講解一下咧有關咧每一隊波。唔同球員或者唔同位置咧，咁佢一啲嘅要求噶。其實咧打一個比賽啦，我哋 touch 嘅比賽咧、呃，都需要十四位球員嘅。咁當然啦，你可以少啲嘅。咁但係咧，我哋主要咧係分開三個位置，因為喺場上比賽咧係有六位球員。咁我哋會籠統咧就會分咗去有兩個中位、兩個連位同埋兩個翼位嘅。咁我哋個別咧都講翻佢哋嗰個技術要求啦。咁當然啦，每位球員咧都希望佢哋具備一定嘅體能嘅。咁但係如果喺技術層面啦，我哋咧如果係翼位嘅話咧，我哋就希望佢哋個跑動咧係較為高速啲嘅，因為咧佢哋較為大機會咧係去接應一啲長傳球啊咁樣去去達陣，同埋咧去協助一啲我哋叫攞位，即係往前跑啦，攞持球往前跑嘅一啲嘅技術嘅。咁所以咧翼位佢哋嗰個高速咧係能夠幫助到整體咧去入波嘅。同樣地，連位啦，我哋俗稱為叫 link。咁咧，佢哋需要嘅要求咧，就係話，可能佢衝刺嘅誒、呃、機會係比較多啲。當中位咧去作出一啲短傳球咧，佢係好需要咧連位咧去作一個衝刺去達陣嘅。咁同埋咧，防守能力啦，亦都係好需要佢哋嗰個靈敏度要好高嘅。咁再講到咧，就係中位啦。咁如果中位嚟講呢，我哋俗稱係 middle 啦。咁佢呢就可以話係控制晒成隊波嗰個嘅誒進攻模式或者防守策略㗎。咁所以呢，佢哋嗰個腦筋咧係要相當清晰。咁同埋呢，佢哋去安排嗰個誒進攻與防守策略呢，都係要好獨到嘅。咁所以無論係咩打法呢，佢哋嗰個傳球能力呢係要求相當高。同樣地，因為佢哋喺中位嘅環境啦，咁佢哋嘅防守位置、防守策略呢，亦都個要求係相當高嘅。咁所以佢靈敏度啦，以至甚至乎有啲時候呢，去作出一啲去飛身嘅防守方法啦，去 touch 人哋，以至佢哋係傳球啦、起動啦。誒策略啦，咁中位個要求呢，都係成隊裏面呢，係需求最大。如果係普遍而言呢，我哋需要中位嘅球員係會較為多啲。
咁跟住咧就會到呢一個年位，咁最後咧就逆位。咁其實我哋呢一個講法咧係較為誒籠統嘅，咁我哋一般嘅做法，咁希望大家咧都可以多啲嘅交流啦。